Greetings with a view of the heavens. Just an update on the land situation. She's waiting to get her insurance transferred and also to get the test. And she told me that she is on a waiting list for brain dead organ donors. And I asked her if it's cheaper. Because she said it could take a long while. And I said, is that cheaper or why are you doing that? And she said, it's cheaper and I asked her how much and she said 150 mil. So I'm gonna put on hold her, um, the kidney funding. And um, I asked the woman at the pharmacy to recommend me some other kidney patients because she's got a lot of connections. And she found three of the youngest that are running dialysis nearby so um and we uh met them the three musketeers they all live together or the three kidney tears as i'll call them they all live together in a um in a shady uh dormitory uh, with a hundred other people and they want to like get out of there i think they don't really like it there um there's mice there and you know it's really cheap so the people that can't afford anywhere else they live on campus basically on the hospital grounds and um, you just live in a dorm with a hundred other people and they said they don't like it because it's too crowded and you don't have any privacy they keep all their belongings in a little box with a lock under their bed uh, Mai is the youngest she's 17 and the other two are 19 Ling and Nguyek Ling and Nguyek, Nguyek with the um, dyed blonde hair in the rebel phase and um, they're all I thought they were all younger because they're all kind of underweight and I think it um, I didn't really understand it but there's something that goes on when you're running dialysis that leaches some calcium out of your bones or something they were saying and um, yeah they're poor from poor backgrounds that's why they need to live on campus um, their parents are from the countryside and their parents I think my parents anyway are field workers and um, yeah, they, uh, they're on some special diets and um, they're hoping to get a transplant. I'll find out more about that, but that is their long-term aim. And I said that we, you know, probably not gonna make it, but um, asked them if they have any short-term aims and they said, yeah, they wanna get, like move to a, you know, different living space because they don't enjoy where they're living. So that's a big takeaway from there. And thanks to napalm.net for the donation. The guy's been the backbone of the channel along with Alex Wung and many others. So um, big shout out to uh, Napalm, Jung Fuk Tan. And um, that is about it. I'll see you guys in the next one. Peace out. Cheers. Hey guys, we're in the uh, pharmacy uh, of uh, Ji Hop, uh, the one that uh, uh, we were with uh, Jin Wang here, I think a few weeks ago, and this is um, Ji Hop, and uh, she recommended a uh, few needy cases to me, um, uh, these girls that are doing this uh, dialysis at Viet uh, Luc Hospital, and um, hi here Ji Hop, I uh, rất là khó khăn trong cuộc sống là bố các mẹ các em là làm ruộng nên là các em cũng rất là là khổ nên là không có điều kiện để để ghép thận nên các em phải chạy để duy trì cuộc sống thì bố mẹ các em thì toàn ở nhà là làm ruộng thôi nên là các em thấy các em hay ta mua thuốc ở đây à, ngoan thì 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 đồng cảm để chia sẻ để coi là nhờ mọi người giúp đỡ cho các em trong cuộc sống các em đỡ khổ hơn đấy đây đây có ba em đây này một em tên là Linh này so these are the um, the kids that are doing the uh, kidney dialysis. Here, um, um, I'm, I'm cháu, cháu tên gì? Nguyệt. 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 Nguyệt này đây là bạn này em 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 Linh này. Em Linh. Cháu đây cháu Linh này. Cháu tên Linh. Cháu Linh cháu đây là cháu. Đấy, à. đây, các cháu ra đây mua thuốc thì nhiều lúc cũng khó khăn nên là cũng à, cháu này 17 tuổi hả? Vâng, đây là cháu đây 2004 rồi này. Đúng nhìn, không? Nhìn như là À đấy, anh nhìn tên cháu có bị khuyết tật ở chân nữa. À, à đây là tên cháu bị cái chân bị gì? À bị à, chân bị sao? Chân cháu bị đi, đau à? Đau không đi được, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đây chân đau, cháu bị chạy thận cho chân đau. 
Ủa chứ cháu 17 tuổi mà nhìn 17, 17, 17, nhỏ vâng. thế à? Vâng, các cháu cũng rất là khó khăn, nhiều lúc là cũng ra đây mua thuốc đấy ừ. Thì cũng đồng cảm là cho các cháu thiếu tiền Để tạo điều kiện giúp đỡ, đỡ cho các cháu, để các cháu duy trì cuộc sống Cái cháu này tên Mai à? Vâng, cháu này tên Mai, 17 tuổi thôi Ờ, à, chứ mẹ con... Bố mẹ... mẹ thì ở nhà làm ruộng Đấy à. Các cháu lên đây, cháu cũng không có tiền thuê nhà trọ đâu Chở ở trong bệnh viện thôi Con làm 15 nghìn một ngày Không có điều kiện, con đã thuê trọ ở Thì bà trong viện ở thôi 15 nghìn một ngày Thì okay. bố mẹ cũng nằm ruộng khó khăn Thì okay. muốn cho cháu duy trì cuộc sống Thì ừ. tôi được cuộc sống được kéo dài hơn okay. Cháu cái gì cho cháu nói đi nhá à, Ok, Đấy, thì uh, chú uh, phỏng vấn cháu, cháu trả lời vài câu nhé uh, Chứ uh, cháu uh, năm nay là 17 tuổi Thế uh, quê cháu ở đâu? Hả? Cháu ở Yên Bái ạ Yên Bái hả? À? À, chứ cháu ra đây một mình để chạy thận à, thế à, với, à, à, Cháu bố mẹ còn ở quê à? à? Thì cháu ở với mấy chị này à? Cháu ở một mình ạ à? Cháu ở một mình à? Đây là hai chị cũng là bệnh nhân chạy thận của bọn cháu ạ à? à, Cùng chạy thận à? Chứ không phải ở cùng nhau à? Ở cùng nhau có chị này thôi ạ, à? chị này đi về ạ à? à, chị, chị này ở cùng với Mai à? ở trong cái um, khu mà người ta cho trọ 15 000 nghìn đấy không? Dạ vâng ạ. Chứ thì uh, mấy nay là cháu uh, lấy cái gì để trang trải cuộc sống? Ừ, bố mẹ cháu gửi tiền hàng tháng cho cháu ạ. À. Hai tháng. À? Gửi tiền hàng tháng ạ. À, hàng tháng. Dạ vâng. À, còn với um, với này em em thu à? Nguyệt ạ. À. Cháu cháu thu à? Huyệt Huyệt Huyệt. Với Huyệt Huyệt với um, Linh là nhiêu tuổi? Cháu mười năm. 19 à? Hai người 19 tuổi à? à. à. Vì chắc Mai không có đứng lâu được hả? Dạ, vì Mai, uh, she can't um, stand for long period Thì chú uh, giải thích bằng vài câu tiếng Anh nhé Because uh, this is um, Quyệt uh, Quyệt and um, Lin Lin uh, Lin is the second and um, Mai My the youngest, uh, she's 17 and they're both 19. They're all on dialysis at the uh, Viet Đức Hospital. And um, uh, chưa cha mẹ cũng mỏi bé là còn ở quê. Chưa chưa không biết hỏi gì thêm nữa. Là mấy cháu chạy thận ba lần tuần. Chạy ba lần một tuần ạ. Ba lần. Mỗi tuần phải chạy ba lần. Thấy uh, cảm giác như thế nào có Đó, thấy uh, khó khăn không? Dạ, mệt chứ ạ. Chạy thường xuyên sẽ bị tối huyết áp. Tối huyết áp rồi? Dạ. À. Chứ không phải là trẻ là không có gặp khó khăn rồi. Dạ không, mà trẻ cũng gặp khá nhiều trẻ khó khăn. Trẻ khó nhất khó khăn nhé. À. Trẻ thì tối huyết áp rồi là mệt. Lắm người thì tăng huyết áp nên là người ta rất là mệt đấy ạ. Ta ngồi cũng có xảy ra nhiều biến cố ấy ạ. À, mà cái chương cháu bị cái gì ạ? Ngày bắn xin ạ? Chân cháu đặt một cái tên ở ở đây một tháng nữa là giờ nó đau ấy ạ. Rồi, à, ok. Với um, là thường uh, cháu uh, uh, vào đây mua thuốc à, có tiệm chi hợp à? Cần uh, thuốc gì à? Ừ, cháu mua thuốc bổ và thuốc canxi thôi ạ. Thỉnh thoảng mua thuốc thuốc gì? Thuốc, thuốc bổ, thuốc canxi, à, thuốc, thuốc bổ, à. thuốc canxi. Ok. Chứ hàng ngày mấy cháu ăn ở đâu? Là cháu ăn ở trong bệnh viện luôn ạ. Cháu ăn ở trong bệnh viện à. 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 Thấy cơm ở đó ngon không? Là... <cười> không, không, không thể ngon bằng bố mẹ nấu ở nhà được ạ. À. <cười> Mà ngủ ở đó có thấy thoải mái không? Dạ, chắc chắn là ngủ ở chỗ khác thì không thể thoải mái bằng nhà mình được. Nhiều, nhiều, người, ở, nhiều người ở với em đó là đau công cộng, không tập trung. Ở đâu nhiều À, đồng qua à, Chứ à, hàng ngày là cháu, mấy cháu còn đi học không? À, vợ cháu nghỉ học lâu rồi ạ Nghỉ học lâu rồi? Dạ, rồi. Nghỉ học từ lúc mới bị bệnh à, Do sức khỏe thì... Do, do sức khỏe với lại thường xuyên phải ở viện ạ à, Chứ muốn đi học không hay là... Dạ có chứ ạ dạ, có. Không có đủ sức khỏe để đi học không? Dạ, vâng. à, vẫn còn uh, tự học không? Đọc sách với... Uh... Dạ có, đọc sách đọc học không ạ? Ừ. 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 đây có nhiều bạn bè không? Hay là chị có, có hay chơi với nhau? Là... Dạ có mấy chị em hay chơi quay quần với nhau thôi chứ không à. có nhiều bạn trẻ thôi ạ à. Do cái hoàn cảnh mình nó khác mới uh, trải giới à. Chứ... Uh, 
Ờ, chứ bọn mấy cháu có được uh, sự hỗ trợ từ mấy nhóm khác không? Dạ không ạ Không ạ thì chưa ai làm hộ cho đúng không? Dạ vâng chưa ạ Thì các cháu ở trong bệnh viện nó thiệt thòi Ở cái xóm nào đó thì người ta mới tài trợ được Thì mai cháu mà làm sao mà tự nhiên bị, bị phát hiện ra suy thận hai quả? Cháu đi khám thì bị teo hai quả thận ạ Dạ, yeah. đầu tiên như thế nào mà đi khám? Đầu tiên là cháu sốt xong rồi người mệt mỏi ấy, chân chân tay đau ấy ạ à? à, người nó mệt mỏi lắm ạ à, không ăn được nôn khan nữa thì khi cháu nhìn vào đây nó có tình cảm rồi đấy <cười> à, vâng. à. thì à, với à... phát hiện ra cái lúc năm bao nhiêu tuổi cháu phát hiện ra từ năm 11 tuổi ạ 11 tuổi à, là tự nhiên là thấy mệt mỏi Ê, cháu bị như nào cháu kể lại cho 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 cho, cho chú mình nghe. Ờ, chứ cháu là mới chạy đi chạy. Cháu về. chạy đến lúc 11 tuổi năm nay là chạy 6 năm rồi đúng không? Dạ vâng. Là từ đầu tiên là cháu thấy như nào thì phát hiện ra bệnh cháu bị suy thận. Cháu mệt mỏi mới lại sốt đai tặng ạ. Xong rồi đau nhức người xương khớp ạ. À thế ạ. À. Cháu đi khám ở đâu cháu phát hiện ra bệnh? Cháu khám ở trên nhà cháu xong rồi người ta bảo là bị suy thận độ 2 xong xuống 108 ở Hà Nội khám đi người ta bảo suy độ 4 là phải chạy rồi ạ. Yeah. Yeah. Thế là cháu chạy từ lúc đó lên 11 tuổi Dạ yeah. yeah. vâng Cháu có thích mơ để muốn được ghép thận không? Cháu có ạ yeah. Yeah. Nhưng mà không có điều kiện đúng không? Dạ yeah. vâng yeah. Bố mẹ vất vả đúng không? Làm ruộng đúng không? Yeah. Cháu chạy này là cố gắng lắm rồi đúng không? Bố mẹ phải ở nhà làm đúng không? Dạ yeah. vâng Nên nó không phải trông non được đúng không? Yeah. Làm được rồi 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 r